basi tunaendelea na somo letu wale tulikuwaepo Jumanne tuliona ni jinsi gani ambavyo tumewekezewa malighafi ambayo katika malighafi hiyo uh, ndio inayotufanya sisi tuwe sisi ambaye tulikusudiwa kuwa tuliona kuna utisho kuna utashi kuna ushirika kuna kicho kuna uzima hivi tuliviangalia juzi na kipengele ambacho tulikuwa tunaenda nacho ni namba tatu ndio maana tukaangalia vitu hivi kwa nini tuliangalia habari ya malighafi tuliangalia habari ya malighafi kwa sababu tunamwangalia ama tunaangalia jaribu aina la jaribu namba tatu linalomfanya mtu aweze kuingia kwenye dhambi na tukaona kwamba naye husika katika uh, jaribu hili ama katika jambo hili namba tatu ni mtu husika mwenyewe Mungu hayuko hapo wala shetani hayuko na tunaona kwamba mtu huyu anaposhindwa sasa kutendea kazi uh, viwekezo ambavyo vimewekwa ndani yake hivyo basi mtu huyu anajikuta kwenye hatia na Mungu viwekezo hivyo ndio hivi ambavyo tuliviangalia tuliweka vitano tukaviangalia juzi Jumanne ndio tulikuwa tukipita navyo na nafikiri ndio hiyo Jumanne tukaangalia ile Warumi moja kumi na nane mpaka nne tukaona ni, ni vitu gani ambavyo vimetokea kwa wanadamu watu wameacha mambo ya Mungu wakamwacha Mungu na kwenda kufanya uovu ama kuishi katika uovu lakini ndani ya kila mtu kuna malighafi ambayo inamsaidia mtu huyu aweze kuyaishi mapenzi ya Mungu na viwekezo hivi ambavyo vimewekwa ndani ya mtu ni ili imsaidie mtu ama vimsaidie mtu anapovitumia <coughs> kwa maana vikiwa hai ndani yake ili aweze kuishi katika mapenzi ya Mungu. Hizi historia zinapita huko duniani ya kwamba sijui nini sijui nini. Oh sisi ni wanadamu sijui ni kitu gani. Ni maneno yanayotokana na vinywa vya watu ambaye hawajajua kwa nini wako duniani na walikuja kufanya nini na walikuja kujaji nini kimewekwa ndani yani inatoka na mtu inatokana na mtu wa mwilini mtu ambaye hajui rohoni hajui yeye ametokea wapi kwa hiyo amejikuta tu ana mwili anajua tu mwanzo wake ni kuzaliwa kwa hiyo anaishi ni mtu amezaliwa ni mwili anaishi ndio kauli hiyo inatoka kwa mtu namna hiyo lakini cha ajabu hata watu tuliookoka <coughs> tunajikuta tukitoa kauli hizo ambazo si sahihi Biblia inaniambia katika Zaburi ya 139 Biblia inasema katika Zaburi 139 mstari wa 14 anasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha na matendo yako ni ya ajabu <coughs> matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu ya jua sana Yaani nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Biblia ya kizungu inazungumzia maana yake kwa uzito. Inazungumzia yani kwamba mimi ni mtu niliyebeba ni utisho ndani yangu. Ndio maana tunaiona ni sehemu ya malighafi ambayo nimeekewa ndani yangu. Ule utisho ambao umewekwa ndani ya mtu kama mtu akifahamu kilicho ndani yake shetani atamuogopa. Shetani anafanya nini? Atamuogopa. Kwa sababu shetani anatuonea kwa sababu hatujitambui, hatujui sisi ni nani tumetokana na nini. Tunajua mwanzo wetu ni pale tulizaliwa. Lakini sisi hatutokani na mwanzo huo. Hiyo ni process ya kwamba kuna mwanzo tulitoka na hiyo ni hatua imepita kwangu ili nifikishe kuishi hapa ambapo ninapotakiwa kuishi kwa sababu nilikabidhiwa hii ni, ni, ni sehemu yangu, ni mbingu yangu. Ni, ni makao yangu. Kwa hiyo nilipashwa nipite hapo niingie mwilini ili nitawale na kumiliki katika eneo hili ambalo nililopewa. Lakini sio kwamba ndio mwanzo wangu. Kwa maana hiyo sasa kumstari unazungumzia baadhi ya kumshukuru yeye ambaye aliyemuumba mtu, aliyeniumba kwa jinsi ya ajabu. Sasa unapojitafakari, unapofika mahali utakujitambua, utauona huo uajabu ambao tunaozungumziwa hapa kabla hujajitambua utaishi kama mbwa. Yaani utaishi tu kama mbwa kwa sababu chochote unaweza ukafanya hata kama umeokoka. Hautajali, hautaona umuhimu wa kutokufanya hicho 
Tuseme ni dhambi, tunazunguza bari ya dhambi hapa. Hautaona. Utaona tu kama vile ah, yani utaona kama ni kitu cha kawaida lakini ukiweza kujitambua, utajua thamani yako ni gani na utafika mahali ile utasema ni sawa sawa nitoe mfano wa wasichana msichana aliyejitambua hawezi kuzurura na wanaume ovyo leo amelala na huyu kesho amelala na huyu kesho kutana na huyu msichana anayejitambua anaijua thamani yake na anajua thamani yake imekaa wapi kwa hiyo atatunza hazina yake kwa sababu ndio ile beba thamani yake kwa hiyo msichana huyu ataishi kwa kujitunza na hata mvulana ama wavulana wanaume watakapokuja kumfuatilia sio kama hawatakuja watakuja lakini hata shetani akija kwa namna gani kinachotakiwa pale ni kwamba mimi nimejitambua vipi kama jinsi ambavyo msichana huyu hata akijua na wanaume wote duniani lakini amejitambua yeye ni nani akijitambua yeye ni nani atatunzwa thamani wake atawakataa hata kubali lakini sasa utakuta msichana leo anavotongoza sana ndio anaona sio mimi ndio mwenyewe basi wanaume wananitaka sana kwa hiyo anaona na kesho kutwa kesho nyingine unakuta ile thamani haipo tena wale wale ulikuwa ukiwaona kwamba wanakufuatilia hawezi kufuata tena kwa sababu walikugundua we mjinga ukashusha thamani yako ukaharibu thamani yako hawatakufuata wewe hawatakufuata wewe kwa jinsi gani watu hao hao ambao walikwambia wanakupenda watu hao hao ambao walikwambia bila wewe silali watu hao hao ambao kila siku walikuwa wanakupigia simu na wangeli sali zima utazunguka wewe utafika Nairobi na kurudi kwa unazunguka tu hivi 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 unaongea na msichana ama unaongea na mvulana Unafika mpaka Dar es Salaam kwa miguu lakini kwa unazunguka tu hapa kwa maana utaongea masaa matatu masaa matatu dafika Morogoro kwa gani masaa matatu nusu sasa unafika hapo Mbezi sasa masaa matatu matatu sio shafika Ubungo kwa miguu kwa hiyo utafika Ubungo kwa miguu ukiwa unazunguza na mtu kwa simu lakini siku anataka kuoa atamtafuta msichana aliyejua thamani yake si kama naeleweka na 80 hapa atamtafuta msichana aliyejua thamani yake ndio atamfuata yeye ndio atamwa yeye yeye wewe utakuja kusikia tu zimepita juu kwa juu nasikia anaoa ama unakuja kukuta ashaoa lakini sasa kumbe wewe ulikuwa unategemea wale wote leo wategemea utaona lakini shida ni nini kutokuijua thamani yake sasa sisi ni mabibi harusi wa Kristo tunatakiwa tuijue thamani yetu kwa kuungwa kwa jinsi gani tulivyoungwa kwamba niliungwa kwa namna ya ajabu sana hiyo naitoshe mimi kutunza thamani yangu kama mwana wa Mungu. Tena mbaya zaidi ni kwamba nimekuja nikamjua Kristo kama Bwana mwokozi wa maisha. Nitunze thamani yangu kama mwana wa Mungu. Na nikitunza thamani yangu kama mwana wa Mungu ndipo hapo sasa itanifikisha kwenye hatua ya mimi kujijua kwamba nafasi yangu ni ipi na niweze kukaa hapa. Kwa sababu Mungu alipomuumba mtu Alimuomba mtu akamweka pale bustanini na akamwambia mtu asile mti asile tunda la mti ule wa mema na mabaya alipokuwa anasema hayo kwa yule mtu alikuwa anajua anasema nini kwa sababu alikuwa na uthibitisho wa kwamba mtu huyu anajitambua alikuwa na uthibitisho wa usamani wa mtu huyu kwa hiyo alikuwa anajua kwamba mtu huyu atajitunza lakini kumbe sasa haikuwa hivyo. Ndio tunaona jinsi ambavyo Adam na Hawa walivouza haki ya uzaliwa wao wa kwanza. Ndivyo ambavyo kinavyoendelea leo hii. Tusije tukafikiri kwamba Adam na Hawa walifanya zambi kubwa sana. Hawana zambi kubwa waliofanya zaidi ya tunazofanya sisi sasa. Tunavofanya sasa ndio walifanya wao. Kwa sababu wote linakuwa ni fungu hilo hilo moja. Na ndio maana siku zote wanasema kama Mungu basi anaweza akakubaliana na huo huo udhaifu wa dhambi na Adam warudishwe bustani ya Eden yani aanze mwanzo Mungu na shetani arudishwe kwenye nafasi yake maanaisha asiwe sana lakini tunaona kwamba yani isingekuwa kwamba kulikuwa na ulazima wa Adam kufukuzwa alafu Yesu waje ile gharama isingelipo ina maana angerudishwa tu kwenye ile nafasi lakini kuna gharama ililipo ambayo ilimkomboa na yeye Adam mwenyewe maanaisha asiwe sana kwamba kuna kazi ilikuwa lazima ifanyike so Mungu anapo, alipomwambia mtu asile tunda la mti ule alikuwa na uthibitisho kuwa katika vitu alivyoweka ndani ya mtu ndani ya mtu huyo atavitumia ndio hizi majafu tunazosema atavitumia atatumia utashi wake awe na maamuzi kwamba hata ikatokea nini atakuwa na maamuzi yaliyo thabiti na yaliyo sahihi na ndio nikatoa mfano wa msichana msichana mwenye utashi wake ulio hai anakuwa na maamuzi yaliyo thabiti hata ukamletea nini ukamdanganya na nini 
At, a, wala kusiki, wala kwelewa nasema nini. Kwa sababu katika hivyo vitu unavyo mdanganya nao, ye hafioni, anawono ufamani waki. Kwa hiyo anacho kiangalia, anangalia ufamani yaki. Asa watu wa leo, kwa sababu ule ufamani haupo tena, hawaangalia ufamani zao, wanangalia vitu ambavu vita waongezi ya wa ufamani, wakati ufamani yake alisha iuwa. Siju kama kuna utu amelewa nasema nini yaki. Mm-hmm. Kwa hiyo, kwa jinsi hiyo, Tunaona ni jinsi gani ambavyo kina adamu waliuwa thamani yao ya kwanza. Nipuwa kenda kutafuta majani kwa ajili ya kufinika ili wawe, angalau waweze kukaa tena katika ulo thamani. Lakini kumbe ya haikuweze kana. Kitu kilichotakiwa ni kutunza ulo thamani wao. Kwa hiyo mungu hakufanya vitu vya kubahatisha alipokuwa anaumba mpaka na agiza. Hakuwa na bahatisha. Mungu hakuwa anacheza kamari ya pana. Wakati huo Mungu alijua ya kuwa ana uhakika na mtu huyu aliyomweka. Kwa sababu ya nini? Vile viwekezo alivyoweka ndani ya mtu. Mungu aliamini katika hivyo kwa sababu alivikagua na vikathibitika. Alivyoweka ndani ya mtu vilithibitika kwake na akajua vina vimebeba uwezo wa kuweza kumfanya mtu huyu akaishi jinsi ambavyo yeye Mungu anataka. Kwa hiyo alipomuumba mtu kwa sura na kwa mfano wake alimaanisha hivyo ya kwamba mtu huyu ninamweka katika thamani yangu kwa sababu ninaviwekezo nimeweka ndani yake ambavyo ndio vitambeba huyu mtu akae katika dunia hii akiwa anaibeba thamani yangu mimi Mungu ndio ataweza kutembea katika sura yangu kuishi na kubeba sura yangu kubeba mfano wangu na sio sisi yani sisi wanadamu sasa kwa sababu tu tumeamua kukubaliana na shetani Kwa hiyo tumefika mahali tunataka kumfanya Mungu kama vile hawezi. Yaani tunatafuta namna ya kumfanya Mungu akubaliane na sisi kwamba ye hawezi. Kitu ambacho hakiwezekani. Kwamba kwa sababu ya madhaifu tulionayo basi tunamtaka Mungu akubali kwamba alishindwa ndio maana sisi tuko kama kilivi. Hapana. Yaani hapa tunarudi pale pale ndio maana ukasema kwamba ili ye abakie kuwa Mungu principles zake maana misimamo yake itabaki pale pale. Ni mimi nataka nikubali nipande ngazi nifike nikae kwenye misimamo yake, nikae kwenye nafasi yake. Sitaki nibaki chini nichezee matope na ikitokea siku nitaondoka duniani kabla sijatubu, basi nitakwenda kule ambako kutaka kuwa kuna sasa tulijifunza Jumapili kuhusiana na eneo hilo. Sasa kwa jinsi gani ambavyo sisi tunamwangalia Mungu na kumuona kama vile hawezi Lakini si kwamba kweli hawezi hapana kushindwa kwangu mimi au kukubali kwangu mimi kushindwa hakutamfanya Mungu awe ameshindwa. Kwa hiyo Mungu hajashindwa na kama hata shindi. Ndio maana leo watu wanaenda wanashuka kuzimu lakini bado wanabakia kwa mtu. Ndio maana leo tunasema hata tunataka kujifunza tangu wiki nzima tunajifunza kwa nini watu wa wengine mbinguni? Kwa nini watu wa wengine mbinguni? Kwa nini watu wa wengine? Lakini hajamuondoa Mungu kwenye nafasi yake. Bado amebakia kuwa Mungu na atabakia kuwa Mungu. Kwa hiyo kushindwa kwangu mimi kukubali kushindwa kwangu mimi hakuwezi kumuondoa Mungu kwenye nafasi yake. Kwa hiyo mimi nikubali kama nimekubali na kutaka kukaa kufikia katika ile hatua ambayo Mungu amenikusudia ama ameniandalia amenuwekea. Lazima nikubali kuondoka katika upuuzi na kuondoka katika matope ambayo ninayochezea. Yaani ni mimi nifanye maamuzi kwa maana yake mimi ile malighafi ya utashi lazima iwe hai ndani yangu ama ndio itakao niwezesha mimi sasa kuwa na maamuzi ambayo ndio hayo ya kwamba hiki sitaki hawezi kukaa unakaa huku unataka kama vile utaki kama unataka kama vile utaki alafu kafikiri kwamba kwa sababu ya hiyo kwamba mimi nimekubaliana na kushindwa ndio maana nakaa mara hivi na kaa mara hivi basi itamfanya Mungu atukujane na mimi hata nikienda hivi atatukujane akienda hivi atatukujane na mimi hapa ukienda hivi amekuacha ukirudi hivi amekupokea Kwa hiyo utaenda na mchezo wako huo lakini utatokea siku moja siku ambayo huijui siku isiyo na jina, huijui saa, maana haitakuwa na jina na hutaijua dakika wala nukta. Takapojikuta kwamba umeondoka bila kutubu ukifikiria kwamba bado siku ziko kumbe hazipo kwa sababu shetani ndio mchezo anaoufanya. Waibrania sura ile ya sita Waibrania sura ile ya sita mstari wa kumi na moji. Waibrania sura 6 mstari wa 11 anasema Nasi tunataka sana 
Nasi tuwataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Yaani sisi ambao tuliokoka tuatakiwa kudhihirisha bidii ile ile ambayo nilikuwa nayo siku nilipokea Yesu. Kwa sababu mimi naamini kabisa kuna watu ndio wanampokea Yesu katika ulegevu. Lakini mpaka unaishi unafika mahali hauwezi kukaa kwenye ulegevu muda wote. Kuna wakati unakuwa ulikuja ukakaa vizuri. Sasa bidii hiyo ambayo iliyokuwa nayo na ikakaa ndani yangu, ikakaa ndani yako ili niweze basi kufudhihirisha bidii hiyo kwa utimilifu kwa utimilifu wa matumaini yangu kwamba mimi natumaini nini tumaini langu liko wapi kwamba ni natumaini hata mwisho kwamba hata mwisho itakapofika nioneka yani mimi niwe nimebeba ama nimekaa katika ile tumaini sasa kuna mimi anasema ili msiwe wavivu sasa uvivu unatufikisha mahali ambapo ni pagumu na pabaya uvivu unatufikisha mahali ambapo tunapoteza matumaini tunashindwa kudhihirisha bidii zetu na ndipo ndipo sasa shetani anapata nafasi ya kutupiga na kutugandamiza na kutuweka katika uh, sehemu yake kwa jinsi ya kutushikilia katika vifungu anasema bali mkao wafuasi wa hao wazilisio ahadi kwa imani na uvumilivu tuwe wafuasi tuzifuatilie tumeshajua kwamba tuna urithi tuliyowekea na tuwe wafuasi kwa kuzifuata kwamba tutembee tukijua kwamba tunatutumilia kuelekea ule urithi ambao tuliyowekea atuwezi kukaa hapa duniani kama vile tulishamalizaka safari lakini kama pasafiri hapo na kwamba sisi sio wafuasi wa huo urithi ambao tuliyorithi tuliyorithishwa ahadi ile ya urithi tuliyorithishwa hapana lazima tutumilie tutembee katika imani tukiwa wafuasi wa kurithi ile ahadi ambayo Bwana alituwekea na katika nini na uvumilivu kwa maana ni kwamba kuna mengi atakayopita shetani atainuka na vitu vingi lakini katika vyote atakavyoinuka navyo sisi tutabaki tukichumilia kwa sababu tayari tunaona kule tunakoelekea ni wapi amina tunavyojifikiri sisi na tunavyojiona sisi sivyo Mungu anavyotuona na sivyo Mungu anavyotutazama inapofika kwenye hatua ya Mungu anatuonaje Mungu yeye anatuona ama Mungu anaona kile kitu alichoweka ndani yangu anaona nini anaiona maligafi yake kwa hiyo Mungu anaponitazama mimi anaiona maligafi yake na hiyo ndiyo inamfanya Mungu ananiona mimi kuwa mtu mkamilifu. Sasa anaona ule ukamilifu wake ndani yangu. Sasa inapofika mahali yeye anaona ukamilifu wake ndani yangu, lakini mimi siko katika ukamilifu huo na siuoni ukamilifu huo, hapo ni tatizo. Kwa hiyo tunavyojiona sisi sivyo Mungu anavyotuona. Na kwa jinsi hiyo ni vizuri mtu uka yani unategemea uko wapi, unajiona vipi ndio maana unaweza ukawa vipi. Lakini ni vizuri kuanza kugeuka na kuanza kujitazama kwa sura anayonitazama nayo Mungu. Ili nione mimi ni nani mbele za Mungu na niposa niweze kuishi hapa duniani kwa sura ile ile anayoniona nayo Mungu. Sura ile ile anayoniona nayo Mungu. Waebrania sura ya tisa Waebrania sura ya tisa Waebrania sura ya tisa Mstari wa 26 Mungu anaona mtu mkamilifu aliyeja jivekezo alivyoweka ndani yake lakini inapofika mahali anamsubiri ifanye kazi anaona anafanya kazi ndani ya mtu kumbe vilikuwa doma vimelala anasema kama ni hivyo ingelipasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake amefunuliwa ili azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake kama ilikuwa sio hivyo kwamba Mungu hatuoni sisi katika ukamilifu wake sadaka ingetolewa kila wakati ya kutuweka sisi kuonekana mbele za Mungu kama ilivyokuwa wakati wa taifa la Israeli 
Wakati wa taifa la Israeli sadaka ilitolewa kila wakati ili Mungu aweze kuwaona watu wake kwa sura anayotaka kuwaona nao. Awaone watu wake kwamba wamekaa ni wakamilifu mbele zake. Kwa hiyo ibidi sheria itungwe kwao watoe sadaka za wanyama, sadaka ya dhambi, sio sadaka ya nini kifanyika hiki na hiki haya inatolewa sadaka hii. Kwa hiyo sadaka ile ilikuwa inaendelea kurinyu na kuwafanya wanaonekana uh, katika ukamilifu huo mbele za Mungu. Lakini katika agano letu jipya ndio hiyo tunaona kwamba Yesu alitolewa mara moja tu na ni basi. Na anasema kama ni hivyo basi angekutakiwa alitoe mara nyingi lakini kwa sababu sio hivyo haiwezekani ndio maana anasema Mungu anatuona katika ukamilifu wake akimtazama mwanadamu anataka amuone kama alivyomuumba na ili amuone kama alivyomuumba kwa maana ile sura anayotazamia amuone naye ina maana vile viwekezo lazima vile viko hai na vinatenda kazi ndani ya mtu kinyume na hapo ndio inakuja shida ndio maana inakuja tunajua ndio maana tunasema kwamba inapofika mahali vile viwekezo avifanye kazi ndani ya mtu mtu yule anakuwa kama vile ni mfu mbele za Mungu kuonekana kwake kama mfu kwa maana ni kwamba viwekezo hivi vinaposhindwa kutenda kazi ndani ya mtu mtu huyu lazima kuna dhambi itamkamata lazima lazima kuna dhambi itamkamata mahali moja ama mbili ama tatu kwa sababu kuna vitu vitafika kwake na kwa sababu hajifanyi hizi malighafi ambazo zimewekwa ndani yake hazifanyi kazi ina maana hata mimi kama mwanadamu sina uwezo wa kudhibiti chochote kama mtu na kwa maana hiyo sasa Mungu anapokuwa haoni malighafi yake ina maana hanioni mimi anapokuwa haoni malighafi yake hanioni mimi haoni ukamilifu wake hanioni mimi waebrania 10 mstari wa 12 Ishina mbili sana. Anakuwa hanioni mimi. Waebrania 10 mstari wa 22. Anasema hivi. Ishina mbili. Okay. Na tukaribia kwenye moyo e, na tukaribia kwenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani. Hali tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamiri mbaya tumeoshwa miili kwa maji safi. So ili Mungu aweze kutuona lazima tukaribie huo moyo wa kweli. Tukaribie huo moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani. Hali tukiwa tumenyiziwa mioyo yetu ile nguvu yake ili tuache kuwa na dhamira mbaya ndani yetu. Dhamira mbaya ndiyo inayobeba mashtaka ya kwetu. Kwa hiyo dhamira mbaya inabakia kuwa mtu amebakia kuishi katika mashtaka. Kuna kuwa na mashtaka kaba kaba yanao mashtaka ni kwa maana kila wakati shetani yuko mbele za Mungu na mashtaka yangu. Na hatakii kuwa hivi kwa nini? Kwa sababu tumeoshwa. Tumeoshwa kwa maji safi. Maji safi yaliyotuosha ni damu ya Yesu. Kwa hivyo basi Mungu wahaelewi kile linachoelewa mimi. Mungu haoni kile linachoe na mimi. Mungu haoni ule udhaifu. Haelewi ule udhaifu wangu. Ndio maana akasema tumtwike yeye fadhaa zetu. Sasa sipashu kuonekana na Mungu katika ule udhaifu, katika kule kushindwa kwangu kwa sababu zile fadhaa alisema tuzipeleke kwake. Sasa mpaka zinabaki kuonekana kwangu ina maana kwamba kuna mahali pamekaa vibaya kwamba ni pale pale kwenye malighafi kwamba malighafi zangu zinapokuwa zinafanya kazi kuna kuwa na wepesi na uraisi na hata nikikosea naenda mbele zake nikikio nimekoma mahali naenda mbele zake nimekamatwa na shetani naenda mbele zake sasa ninapofika mahali mpaka yale ambaye hayatakii kuonekana kwangu yanaonekana kwangu ina maana kwamba malighafi zangu zimekwama na mimi nime stop kuishi katika ulimwengu wa roho katika ule uhai ambao unaotakiwa kuonekana kwangu kumbuka moja ya malighafi tumesema ni uzima. Uzima unapokuwa ndani ya mtu ndio uhai wa mtu unaonekana mbele za Mungu na kuwa hai katika ulimwengu wake Mungu. Sasa napokosa kuwa hai katika ulimwengu wake Mungu, panakuwa na shida na maana ule uzima hauko ndani yangu. Kwa sababu kuna vitu vimeonekana ndani yangu ambavyo vimeondoa ule uzima ama vimefanya ule uzima uonekane. Na kama Mungu haoni uzima ndani yangu, ina maana kuna shida. Ndio maana Yesu alipokuja katika ile Yohana 17 aliomba maombi alisema 
akasema na uzima watu walikuwa wako ukanipa mimi na ule uzima uliyesema nimewapa nimewapa uzima kwa maana amerudisha ile malighafi ili tuweze kuonekana sasa mbele za Mungu ili sisi mtu yote anayempokea Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha anaweza kaanza kuonekana katika dira ya ulimwengu wa roho katika ufalme wa Mungu sasa ni kitu cha kuchekesha wakati mtu aliyeokoka alafu kwenye dira ya ulimwengu wa roho ya ufalme wa Mungu huonekana ama sionekane ni kitu ambacho akieleweki yani ni hesabu ambazo hazisomi mbele za Mungu sababu kazi imefanyika na uzima umeletwa tulikuwa nao kule mwanzo ukapotea ukaenda haya tumerudishiwa bado hatusomeki kwa nini kwa sababu uhai unakuwa hauko ndani yetu lakini tumeambiwa tumtike yeye fadhaa zetu ukisoma katika petro wa kwanza utaona uh, waraka wa kwanza wa petro sura ya saba mstari wa moja inazungumzia habari hiyo ya kutwika fadhaa zetu yeye ni waraka wa kwanza mbele ya waraka wa kwanza Baraka wa kwanza sura ni baraka gani sasa mimi nimeandika tu nikumbuke sasa sasa nimeandika nina ni sura ya kwanza ni sura ya sura ya saba mpaka ya 11 sura ya sura ya tano ni sura ya tano mstari wa saba ndani ya sita akisema basi nyenyekeeni nyenyekeeni chini ya mkono wake ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Kushindwa kwetu kunyenyekea ndio kunatoa nafasi ya adui kututesa na kutuondoa ama kutuondolea ule uzima na kutufanya tuwe hai sasa katika ulimwengu wake na kuwa wafu katika ulimwengu wa Mungu Mwana. Anasema yeye akatukweza kwa wakati wake. Huku akitutwika fadha sorry tukimtwika yeye fadha Mki nisome kama ilivyo huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu sasa tunapomtwika fadhaa zetu tutakuwa na kiasi mstari nane anasema muwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumani uzunguka zunguka akitafuta mtu ameze sasa kuna mazingira ambayo tunaishi nayo kwa sababu hatujui yanafanyaje kazi Watu wanajikuta wakati shetani anazunguka zunguka basi ananikuta hapo nimekaa vibaya alafu ananimeza so najikuta kwamba ule uzima ambao ulikuwa uonekane kwangu hauonekani tena na hama na kuwa tena hai upande wa shetani kwa sababu uzima wake ndio umeingia ndani yangu nimeonekana kuwa mfu huku kwa sababu kuna jinsi nilitakiwa kuwa nimeshindwa sikufuata sikuwa kwa nini nimependa dunia nimetaka kufuata hiki nimetaka kuwa hiki nimepuuza nimeona kwamba well hivi hata hivi ni sawa nimeona oh kwa sababu Mungu ananyamaza nyamaza sana watu wanaona kwamba ah ah lakini si kweli Bwana Yesu asifuwe sana kuna wakati ambapo Mungu akikasirika asira ya Mungu ni mbaya tena ni mbaya sana nafasi ambayo tulionayo ambayo bado tunaishi tunapaswa kuitumia vizuri Tatizo ambalo tulonalo mpaka tunafikia katika hizi hatua ambazo tunaziangalia sasa ni kwa sababu sisi tunamkabidhi matatizo yetu labda nianze kwa kueleza hivi ndio niseme hivi Kuna shida ada diki mateso sio majaribu hivyo matatizo haya ambayo tunayaona kila siku tunaishi nayo Mateso huyu anateseka na hili, huyu ana shida hii, huyu ana hiki, huyu ana dhiki hii, huyu ana adha hii, huyu ana mkosi huu. Hayo yale mambo yote ambayo tunaishi nayo duniani. Hayo ni matokeo ya malighafi kutokutenda kazi. Nisikilize vizuri sana. Hayo yanapoinuka kama sio kwamba ni Mungu ameyaruhusu kwa makusudi yake. Yanakuwa ni matokeo ya yale malighafi ambayo tumejifunza kutisho ba uzima ushirika na hayo mengine kicho utashi hivi hivi vitu havifanyi kazi na kwa sababu havifanyi kazi ndio maana shetani anapata nafasi ya kuwekeza 
ndani yangu na hana kitu kingine atakachowekeza isipokuwa ni vitu hivyo sasa hizo viki magonjwa taabu ada na mambo mengineo mengi yatatengeneza makao ndani yangu yatakaa yatakuwa sehemu ya mimi ndio maana unakuta hata kwenye magonjwa kuna watu wengine wana magonjwa ya kudumu kuna watu wengine wanaishi na shida za kudumu kuna watu wengine yani kuna mtu ambaye kitu fulani kimekuwa ni sehemu ya maisha yake kwa sababu malighafi fulani haitendi kazi kwa hiyo malighafi hizi ama viwekezo hivi vilivyowekwa ndani yetu Mungu aliviweka wakati wa kutuumba akijua kwamba vinakuja kufanya kazi gani. Sasa wakati tunapomruhusu shetani akaviimba, akaviharibu, akavifanya vikadumaa, visitende kazi. Ni kwa sababu tu anafanya hivyo kwa sababu tu aweze kuwekeza vitu vyake. Kama viwekezo vinafanya kazi, ndio pale mahali mtu anaweza kasema hapana. Kama viwekezo vinafanya kazi, mtu anaweza kasema hapana. Yaani Unakuta kabisa mtu anasema hapana mimi siwezi kufanya hivi. Ndio unakuta mtu kama Yusufu mbele ya mwanamke ambaye ni tajiri, mke wa bosi akasema hapana. Kijana wa leo nani anaweza kufanya hivi? Kijana wa leo tena anaenda kasa na kutoa ushuhuda kwamba Mungu amenionekania siku hizi nafaa siku hizi nafanya kumbe ni pesa za mwanamke. So ukiangalia unaona kabisa jinsi gani ambavyo hali ya viwekezo vilivyowekwa ndani ya mtu vikiwa hai mtu anaweza akasimama kidete na nguvu atapewa hata kama ni wanaume sababu wanataka kumbrea nguvu atapewa hata kujana nao ama hekima itakuja sasa hiyo hiyo kuna sinema moja wa Nigeria niliona siku moja nikacheka nilicheka mpaka zamani hizo kuna mama mmoja ni sasa hivi ni mchungaji huyo mama kwa tunamuita mama jisi mama jisi na mama gani ni mama ambaye ni maarufu sana mama mtu mzima ameenda kusalimia mtoto wake ametoka kijijini kwa ameenda kusalimia mtoto wake Alifika mjini akaona mambo ya mjini akawaya akaanza kujifanya kuwa mama mjini mjini. So unajua mtu nilimkeni akianza kufanya mtu wa mjini. Kwa hiyo ni kama vile anavamia kila kitu kwa kupa kwa pupu. Ana zurura zurura huko si akutani na vijana sana. <laughs> Kajivalisha akaenda kajifata suruali za kubana na nini ni mama ameenda kuzunguka. Vijana wakakutana naye wakamkamata wakampeleka pori. Wakampeleka pori huko. Sasa wako vijana wako si watano si wangapi pale. Wanataka kumba. Yaani pale pale akasema hai fanyeni haraka maana alikuwa anatafuta nani nitakuambukiza huko kibu nilionao. Mbona mwanamume alikimbia? Mimi ndio hivi nafikiri nani nitakuambukiza. Kuna mtu alikusa tena. Nilicheka. Sijui kwa nini nimekuja hapa sasa hivi. Ndio nasema kwamba utapewa. Malaika sisi zinafanya kazi kwa shangara wa Mungu huyo anajitokeza anasema. Ndio maana nasema mkipeleko makarazani msitafute tafute mtasema nini. Yeye yeah, atatoa atakusema. Ni wakati malaika sisi anafanya kazi ndani yako. Kama hafanyi kazi utakondoa macho utaomba maombi yote na hakuna kitu kitakwaje. <laughs> ya kwa hiyo unaona. Kwa hiyo sasa tuna tatizo ambalo ama tatizo linalo tukabili ni kwa sababu tunamkabili yani tuna tuna tunavoenda sasa kwenye mambo kwa sababu hizi malighafi zishauawa hazipo kazini. Kwa hiyo sasa tuko pale tunazunguka kwenye yale mateso yale. Tunazunguka kwenye yale mashida shida ambayo shetani anatufunga funga naye. Na yeye na anajua kwamba hapa hata ukafanya nini uwezi kuniondoa. Kwa sababu huna nguvu za kuniondoa. Kwa sababu utashi wako umekufa. Kwa sababu hiki hakipo. Uzima ndani yako hamna. Ushirika ndio hamna. Kwa hiyo hata unaombaomba kumbe hamna kitu ndani. Oh haya utiisho haupo. Hakuna mali umejitiisha. Nikikuangalia sioni mwavuli, sioni wingu la Mungu juu yako. Sioni nguzo ya moto juu yako. Kwa hiyo uweze kufanya kitu. Kwa hiyo anapoleta mashambulizi yake, anayaleta akijua ame target. Kwa hiyo yanaingia, yanapata nafasi yanakaa. So sisi sasa inapofika mahali ya kwanza kushughulikia, tunaanza kushubadi, yani uhai haupo sasa. Kwa sababu uzima haupo. Kwa hiyo mimi nimebaki niko debe tu lakini matatizo ndio yashaletwa kibao yapo juu yangu. Kwa hiyo wakati wa kuingia kwenye maombi, mimi nitaenda kumwambia Mungu, baba, mwangalie ni wangu, mwangalie ni nani. Hayo ni yale yamekuja baadaye. Lakini kumbe ilikuwaje mara akaondoka, hicho unaweza kushughulikia. Kiweza kurudi. Si kama nanyenye. Ukikishughulikia kikirudi, huyo Mungu atarudi mwenyewe. Si kama mnanena na sana. Atarudi mwenyewe. Baba, nimefukuzwa kazi. 
na wa Mungu. Niombe nipate kazi. Niombe nifanye nini? Ah ah, tafuta kitu gani kimepotea ndani yako. Ukirudishe, ukirudisha watakutafuta ukafanye kazi. Yesu kama mnaelewa nasema nini? Mhm. Kwa hiyo hiyo ndio maana yangu ya kusema malighafi. Hichi kipengele cha malighafi ni kwa sababu tunataka turudishe kile ambacho kilichopotea. Ili yale makorokoro watoto watoto ambao shetani anakuja kuwapandikiza pandikiza kwetu wasipate nafasi. Kwa maana kwamba wakati ushirika wangu umerudi na kuwa niko jangwani naona kuna jua kali kila kitu nikufanya hajeleweki naona kama vile naumia 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 nachoka kwa sababu nimepigwa na jua la rohoni kuna jua la rohoni wacha ile jua la kawaida kwa hiyo jua la rohoni nikupiga unachoka bila we mwenyewe kujua unatoshwa na nini kwa nini kwa sababu kila kitu utakachogusa kinakukataa kila kitu kinachogusa kinakukataa kwa hiyo nafika mahali unakuwa unakata tamaa hujui utafanya nini haya ni mambo ya nje kabisa lakini kumbe anatafuta nini? Natakiwa nirudi nikatafute ushirika wangu na Mungu mali nilipo uachilie. Ushirika wangu na Mungu ukirudi kuwa sawa sawa, vyote ambavyo vilikuwa vinanikata, si anasema tatupatanisha na maadui zetu. Sasa hao ni maadui wanadamu. Ina maana hata vilivyokuwa vya kwangu vikawa vikageuka kuwa adui, hata vipatanisha na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sehemu hii ya malighafi ni sehemu ambayo ni nyeti sana. Kumbe mimi sitaki maombi marefu ambayo mengine tunaomba na kujichosha nayo yanakuwa hayana mimi sema msiome unaweza kuendelea kwa mimi <laughs> nakufundisha mbinu <laughs> ninakufundisha mbinu ambazo unaweza ukatengeneza urahisi wa kumondoa shetani katika kukushikilia na katika kukuzuilia ukiweza kuhakikisha kwamba vitu hivi vitano ambavyo tumevizungumza ukahakikisha kwamba kama havipo kama vilikufa ukiangalia unaona utiisho hamna yani ukiangalia wewe hata kunyenyekea mbele za Mungu kwa dakika unaona uwezi ni kweli unasema unampenda Mungu ni kweli unasema umeokoka lakini utafute ndani yako kushuka kwako mbele za Mungu ili basi uweze kuwa mtii unaona huoni unajaribu uweze kukaa vizuri na Mungu unaona hapana siwezi na sio kwamba wewe hutaki unataka lakini kwa sababu utiisho haupo ndani yako kwa hiyo hata kufanya nini uweze kujitiisha Unakuta kwamba unatafuta kuwa na hofu ya Mungu. Yaani unasikia mahali unataka kuwa na hofu ya Mungu. Unataka kufanya ibada katika maswala yao nakutana nayo sana. Ni sana 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 sana. Na ufanyaje niwe na ibada na Mungu? Sasa nifanyaje mimi na ibada ya Mungu? Inahitajika kile kinachotakiwa kuwepo kiwepo. Kikishaingia ndani yako sasa we unakichunga kisiondoke. Kwa hiyo kikisha kikisha ingia ndani yako. We uhitaji kwanza siju kuweka miziki we mpaka mitano sita ndio uingie kwenye ibada hautahitaji utashangaa tu roho ya ibada kwa sababu atakuwa na kanda ndani yako wewe utasikia wakati utakuwa ni wakati wako ibada haitatoka ndani yako na haitakuwa kwamba ni mpaka uje kanisani ndio uanze kupigwa hendeli hapa tuimbe sasa tuimbe sasa ndio uingie rohoni hapana huyu wa barabarani mali popote ukiwa ile hofu ya Mungu inakuwa ndani yako kwa nini kwa sababu umejitiisha kwenye maamuzi wake sio kama naeleweka kwa hiyo unakuwa wewe unaishi unatembea kokoto unakokwenda ukiwa katika hali ya kumilikiwa ukiwa hali ya kutiishwa chini yake bwana. Kwa hiyo hiyo ikikaa ndani yako ah sasa ukikaa hapo shetani ili aweze kupandikiza mbegu yake kwa ni ngumu. Utakuwa umekaa tu huko nyumbani unasikia tu nyimbo zinaanza kuimba ndani yako. Wewe unasikia tu nyimbo zinaimba ndani. Unasikia nyimbo zinaimba ndani. Unaanza kuimba. Ukisikia tu imeimba rohoni kule ndani ya moyo wako wewe unaanza kuimba kwa sauti. Shetani atatokea wapi aje? Lakini sasa kama ukikaa wewe kuna nyimbo unazisikilizaga huko kwenye redio ndio unaanza kujisikia zinaanza tu 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 tu. Unaanza kusikia zile bibi rose. Ndio unaanza kuendelea kusikia. Kwenye redio ndio unaanza kutingisha kichwa kidogo. Tingisha kichwa baba. Unashaka huko unaingiwa. Mimi nitasha kuja. Kumbe mwezi kesha kuja. Mbetete mbona shaka ushamaliza kusikiliza tu 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 ushamaliza unatotoa ibada unaanza kungangaa macho uoni ibada Kila ukitaka kujivuta unakaa ukiwa unasikia tu ninaelea kule ndani yako Haiba kauli ya kusapwa Tunataka lakini ndivyo inavyokuwa Kuna wakati nilikuwa nilikuwa mahali unajua kuna wakati kama vile unaweza kukaa mahali alafu Ha, iko nje ya uwezo wako. Wanapiga huo muziki kama vile kwa kwenye usafiri. Kuamiza kama nyama zeli. Yaani 
Sasa mtu anasema itakuwa kama vile na wakontrol watu basi wanaanza. Siku moja ni zamani huko. Ah, nikashangaa. Usini hata siku mbisi maana kesi zilizo limo sana. Nikashangaa tu mimi nimekaa naanza kusikia tu mimi naimba huko ndani. Nikasema naona umetokea wapi? Umetokea wapi na mpitia na gogani? Nimekuja kuimba ibada yangu. Nikakena ile na ikaondoka. Ibada ikarudi. Kwa hiyo nakuta mwizi kesha kule. Wewe unaona ni nani masal? Stefano amejua ni. Umejua? Wewe unaona na kuangalia Au umekuwa unasikiliza tin tin usikute ni kule unako ni ndaka kule kule Na uko unasikiliza hizo sala zimekaa ndani eh Ah hello uombe zitoke Tena uje uongoze mwenyewe maombi hapa Haleluya Kwa hiyo vitu vinafanyikaga kweli Yaani hiyo ni hali ya gisi lakini uweze kuiona wewe unachukua tu kama ni kitu cha kawaida 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 lakini baada ya unakuja kushangaa umebaki mtupu. Kwa sababu wakati anapoiba hautajua. Haleluya. So <laughs> ah na leo nitaishia hapa. Nisoma mimi si nitafika wapi. <laughs> Neema nitawakunja kwenye kusimama niende ni hata nifike mahali. Na sijui nitafika hapa. Sasa unaona utisho huo. Ukiangalia ukizungumzia utisho katika hali ya kawaida unaona ni kitu cha kawaida sana. Lakini sasa hivi unaona kwamba ni kitu kingine kabisa. Unaweza kushangaa eh yeah, kwamba unajikuta kwenye hali nyingine unaanza kwamba ibada huwezi unasema niko anafanya ibada za Bwana siwezi unajaribu uka nyumbani na utaimba nyimbo zote lakini haziwezi kufanya kazi kwa sababu kilicho ndani ya moyo sasa ni kitu kingine kwa hiyo haziwezi ku connect haleluya so kwa maana hiyo sasa wewe sisi tunabaki sasa ukianza maombi yako wewe utaanza kwamba lile unaanza kuomba roho ya ibada sasa roho ya ibada ni kitu kinachopatikana ndani ya utiisho Aso kiomba roho ya ibada hawezi kuja maana roho ya ibada anaitwa na utiisho. Sasa wewe unatakiwa kutengeneza ile mazingira sasa ya kurudi pale chini kwenye utiisho wake kwenye mavuli wake ukakaa pale. Ibada atakuja. Hofu ya Mungu atakuja. Utaanza kuosa mtu akiuliza kwamba jamani mimi nataka nini? Namwambia a a. Usiku sababu naona anauliza kitu ambacho yeye hana uwezo wa kukileta. Lakini namwambia kafanye hivi kakaa hivi. Sasa hana kama vile unampoteza lakini hapana kwa sababu utisho unavuta ni sumaku inayovuta vitu vyake ambavyo ndio vitendea kazi vyake vinafanya kazi wakati yeye yuko pale ndani Wana Yesu asifiwe sana <coughs> utashuka utajitisha yani utakuwa mpole utajikuta kwamba una mtii Mungu wewe mwenyewe hakuna mtu atakwambia una haja kuomba kuna Mungu nipe utii Mungu nipe utii tafuta utisho kwamba uliondoka basi tafuta utisho Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo neema Mungu iweze kututosha na leo sasa naishia hapo acha tu tubaki na hicho kimoja. Nataka nieleze hichi kimoja 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 mpaka tufike mahali pa kuvinini. Sasa siwezi kuanza cha pili kwa sababu muda tena umeenda tuna dakika kumi nataka tusimie kwa maoni. Na leo nataka Stefano aje tutoe hiyo team. Titi uko ndani. Uje sasa Stefano. Jamani mimi nataka nitoe hiyo. Stefano njoo tuongozee maoni mafupi hapa. Ya dakika kumi haya naamini Bwana atafanya kitu. Amina. Amen. Mungu awabariki. Amina. 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 Ni wakati wa kuingia katika